ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു മൈ നോളജിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്വാട്ടിക് എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ മറൈൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പം അതിൽ തന്നെ മറൈൻ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ വാട്ടർ കോളത്തിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആ ഒരു ഡെപ്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല സോണുകളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വെർട്ടിക്കലിൽ വാട്ടർ കോളത്തിൽ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കടലിൽ താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പല പല സോണുകളായിട്ട് ഓരോ ഡെപ്തിൽ പല ഡെപ്തുകളിൽ പല സോണുകളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓഷ്യനോഗ്രാഫേഴ്സ് ഡിവൈഡ് അറ്റ് ദ വാട്ടർ കോളം ഇൻറ്റു സം വാട്ട് ആർബിറ്ററി ബട്ട് സ്റ്റിൽ യൂസ്ഫുൾ ഡെപ്ത് സോൺസ് ദ എപ്പി പലാജിക് സോൺ വെയർ ഇനഫ് സൺലൈറ്റ് പെനിട്രേറ്റ്സ് ടു സസ്റ്റെയിൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ദ മീസോ പലാജിക് സോൺ വെയർ സൺലൈറ്റ് സ്റ്റിൽ പെനിട്രേറ്റ്സ് ബട്ട് അറ്റ് ലെവൽസ് ഇൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ദ ബാത്തി പലാജിക് സോൺ ഫ്രം തൗസൻഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ദ അബൈസോ പലാജിക് സോൺ ഫ്രം ഫോർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ടു ദ ഡീപ് ഓഷ്യൻ ഫ്ലോർ ദെൻ ഹാഡോ പലാജിക് സോൺ ഓർ ദ ഡീപ് ഓഷ്യൻ ട്രെഞ്ചസ് ഡെപ്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാട്ടർ കോളത്തിനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് എപ്പി പലാജിക് സോൺ അടുത്തത് മീസോ പലാജിക് സോൺ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ബാത്തി പലോജിക് സോൺ അബെസോ പലാജിക് സോൺ ആൻഡ് ഹേഡോ പലാജിക് സോൺ എപ്പി പലാജിക് സോണിലാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തുന്നത് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ഡൻസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന മീസോ പലാജിക് സോണിലാണ് സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്താൻ മാത്രമുള്ള സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആ ഒരു മീസോ പലാജിക് സോണിൽ കുറവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ബാത്തി പലാജിക് സോൺ അത് തൗസൻഡ് മീറ്റർ അതായത് തൗസൻഡ് മീറ്റർ തൊട്ട് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ വരെയാണ് ഈ ബാത്തി പലാജിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാത്തി പലാജിക് സോൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് തീരെ ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ബാത്തി പലാജിക് സോൺ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഈ അബൈസോ പലാജിക് സോൺ അബൈസോ പലാജിക് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബാത്തി പലാജിക് സോണിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഈ അബൈസോ പലാജിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നാലായിരം മീറ്ററിനും കൂടുതൽ നാലായിരത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉള്ള ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ അബൈസോ പലാജിക് സോൺ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോണുകളിലെ ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഓഷ്യൻ ട്രെഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നത് അതായത് ഒരു നാലായിരം ഈ ഒരു അബൈസോ പലാജിക് ഒരു നാലായിരം മുതൽ ആറായിരം വരെയൊക്കെ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആറായിരം തൊട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ഡെപ്ത് അതായത് ഒരു പതിനൊന്നായിരം വരെയുള്ള ഡെപ്ത് വരെ ഉള്ള ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഹാഡോ പലാജിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രെഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അതൊരു ആറായിരം മുതൽ തുടങ്ങും ഏറ്റവും വലിയ ട്രെഞ്ചാണ് മരിയാന ട്രെഞ്ച് ലൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വാട്ടർ പ്രഷർ ഓൾ ചേഞ്ച് വിത്ത് ഇൻക്രീസിങ് ഡെപ്ത് ആൻഡ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സോൺ ലൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ പ്രഷർ തുടങ്ങിയ ഫിസിക്കൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് കടലിൽ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും അതിലെല്ലാം പല തരത്തിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് വരും ഇപ്പം ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കടലിൽ താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വലിയ രീതിയിലാണ് കുറവ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് ടെമ്പറേച്ചറും താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും പക്ഷേ പ്രഷറും ഡെൻസിറ്റിയും താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പം നല്ല രീതിയിൽ കൂടുന്നുണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ് സോണൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ഒരു ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ അതായത് ഫിസിക്കൽ പരാമീറ്റേഴ്സിൽ അതായത് ഡിസോർഡ് ഓക്സിജൻ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രാഫുകളും തെർമോക്ലൈൻ റീജിയൻ ഫിക്നോക്ലൈൻ അതെല്ലാം നമ്മൾ അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ആ ഒരു ഈ പല പല സോണുകളിലേക്ക് മാറി മാറി പോകുമ്പോൾ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഓരോ
the phytoplankton include two groups of large single cell forms flagellates and diatoms grazing on the phytoplankton is a diverse collection of zooplankton some of the most abundant being small crustaceans epipelagic zone ne aanu nammal euphotic zone nu parayunnu euphotic zone allengi photic zone ennu parayunna ende kaaranam nu parayanal aa oru zone il aanu light inde presence ullathu adinde oru depth range nu parayanal 0 to 200 meter vare aanu ee epipelagic zone kaanunnathu പഠിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മളാണ് ആ ഒരു ഡെപ്തിൽ അതായത് ഈ ഒരു സോണിൽ എപ്പി പലാജിക് സോണിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കിടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് സീറോ സീറോ മീറ്ററിൽ നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുകയാണ് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പി എപ്പി പലാജിക് സോണിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറേ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കാരണം അവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ പെനിട്രേഷൻ ഉണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ പെനി ഇത് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന അവിടെയാണ് ഈ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ഡൻസ് സൂപ്ലാങ്ക്ഡൻസ് പിന്നെ ഫിഷസ് അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സോണ് ഇത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സോൺ ആവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ക്ഡൻസ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ഡൻസ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സെൽഡ് ഫോംസ് ആണ് ഫ്ലജല്ലേറ്റ്സും ഉണ്ട് ഡയാറ്റംസും ഉണ്ട് ഈ ഡയാറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയാറ്റത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സെൽ വാൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആൽഗേസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഡയാറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫ്ലജല്ലേറ്റ്സ് അതും യൂണിസെല്ലാറാണ് യൂണിസെല്ലാർ ഫ്ലജല്ലയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ അല്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും ഇപ്പം അവിടെ പിന്നുള്ളത് അവിടെ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സോണിലുള്ളത് സൂപ്ലാങ്ക്ഡൻസ് ആണ് സൂപ്ലാങ്ക്ഡൻസ് ആണ് പിന്നുള്ളത് അതായത് ഈ സൂപ്ലാങ്ക്ഡൻസ് ഈ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ഡൻസും ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിനെ അതിനെ ഗ്രേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സൂപ്ലാങ്ക്ഡൻസ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ സൂപ്ലാങ്ക്ഡൻസിനെയാണ് മറ്റു പല ഫിഷസും കഴിക്കുന്നതുമെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു റീജിയനിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കാരണം ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ അറേബ്യൻ സീയുടെ ഒരു കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്പെല്ലിങ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ അറേബ്യൻ സീ അപ്പോൾ അവിടെ അപ്പെല്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിലത്തുള്ള വെള്ള അടിയിലത്തെ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് വാട്ടർ മേളിലേക്ക് വരും അതായത് മൺസൂൺ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലാൻഡിന് പാരലായിട്ട് വിൻഡ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഏരിയയിലുള്ള ആ സർഫസ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോവുകയും സർഫസ് വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യും മാറി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അടിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് വാട്ടർ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് മേളിലേക്ക് കയറി വരും അങ്ങനെ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ഡൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ കൂടും പിന്നെ അതിനെ ഗ്രേസ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് സൂ പ്ലാങ്ക്ഡൻസ് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ കഴിക്കാനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫിഷസ് വരും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു ഫിഷറീസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ അറേബ്യൻ സീൽ അങ്ങനെയാണ് ഫിഷറീസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വലിയ രീതിയിൽ കൂടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ അപ്വെല്ലിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനാണ് അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡയാറ്റം ഡയാറ്റങ്ങളുടെ ബ്ലൂം വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല ഫിനോമിനൻസും വരും ഈ സൂപ്ലാങ്ക്ഡാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ ലാർവൈസും പിന്നെ ഫിഷ് ലാർവ അങ്ങനെ പല ഇതിൻ്റെയും ലാർവകളാണ് പിന്നെ ചിലത് സാജിറ്റ പോലത്തെ സൂപ്ലാങ്ക്ഡൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സാജിറ്റ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സൂപ്ലാങ്ക്ഡനുകളാണ് അതിനൊന്നും ചിലതിന് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ട് സൂപ്ലാങ്ക്ഡൻസ് ആർ ദ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ലാർവ ഓഫ് ഷോർ ലിവിംഗ് ഓർ ബോട്ടം ഡ്വെല്ലിംഗ് ആനിമൽ സച്ച് എസ് ക്രാബ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് ആൻഡ് പോളിക്കിറ്റ് വേംസ് ഇപ്പോൾ ക്രാബിൻ്റെ ഒക്കെ ലാർവ
നമ്മൾ അങ്ങനെ എ പി പലാജിക് സോണിൻ്റെ ഏകദേശ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് മീസോ പലാജിക് സോണിലേക്കാണ് ദ മീസോ പലാജിക് സോൺ അറ്റ് എ നോഷണൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഈസ് സംടൈംസ് കോൾ ദ ടോയ്ലറ്റ് സോൺ ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വെയർ ഡിഫ്യൂ സൺലൈറ്റ് സ്റ്റിൽ പെനിട്രേറ്റ്സ് ബട്ട് ഈസ് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ടു സസ്റ്റെയിൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇൻ ക്ലിയർ ട്രോപ്പിക്കൽ വാട്ടേഴ്സ് റീച്ചസ് അബൌട്ട് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഡെപ്ത് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ ദ മീസോ പലാജിക് സോൺ ഈസ് പ്രിഡോമിനലി of wavelengths in blue or blue green range 200 meter vareulla epipelagic zone kaiyittu nammal adutha 200 tottu 1000 meter vareulla mesopelagic zone lodeyana thaalthekku povunnathu appo angane varumbodhekku adinde ee oru zone nu vera peru kondund twilight zone nu kodaan ini parayunnu ividathe ivada sunlight inde presence und sunlight undangi koodi അതായത് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടി സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രോപ്പിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ വാട്ടേഴ്സിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ വാട്ടേഴ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ആയിരം മീറ്റർ ഡെപ്ത് വരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൺലൈറ്റിൻ്റെ പെനിട്രേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു റീജിയനാണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീസോ പലാജിക് സോണിൽ സാധാരണ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന വേവ് ലെങ്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂവും ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റേഞ്ചിലുള്ള ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ കളറും ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റേഞ്ചിലുള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് ആ ഏരിയയിൽ കാണാൻ പറ്റുക കാണാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻസിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ റേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കി താഴത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് Many of the creatures that remain in the lower part of this zone are red or black. Many zooplankton and fish that lives in the mesopelagic zone make daily vertical migrations. Moving upward to epipelagic zone at night to feed on phytoplankton. Many inhabitants of this zone however are carnivorous or detritus, uh, detritus feeders. We are going to the mesopelagic zone. ഇപ്പം മീസോ പലാജിക് സോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു മീസോ പലാജിക് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ വരെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് കുറേ കൂടെ താഴെ വന്ന ഒരു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെപ്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഓ ഫിഷ് ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡും ബ്ലാക്കും കളറിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഡീപ് സീ പ്രോൺസിനൊക്കെ നല്ല ചുമന്ന കളറിലെ പ്രോൺസൊക്കെയാണ് ഡീപ് സീ പ്രോൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു സോണിലുള്ള അതായത് ആ സോണിലും സൂപ്ലാങ്ക്ഡനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സോണിലുള്ള സൂപ്ലാങ്ക്ഡനും ചില ഫിഷസും ഒക്കെ വെർട്ടിക്കൽ മൈഗ്രേഷൻ നടത്തും അതായത് വെർട്ടിക്കലി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വരും അതായത് നമ്മുടെ മീസോ പലാജിക് സോണിൽ നിന്ന് എപ്പി പലാജിക് സോണിലേക്ക് വരും ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ കൂടെ ആ മീസോ പലാജിക് സോണിൽ കിടക്കുന്ന ഫിഷ് കുറേ എണ്ണം രാത്രി ആയപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ താഴത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് അതാണ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അതായത് അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഉള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയി കഴിച്ചിട്ട് താഴത്തേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ മറ്റു പല ഓർഗാനിസവും ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഡെട്രിറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇങ്ങനെ ചീഞ്ഞ് ഡെഡ് ബോഡീസും അങ്ങനത്തെ അതിൻ്റെ ഫീക്കൽ മാറ്ററും ഒക്കെ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസും ഉണ്ട് കാരണം അവിടെ ജീവിക്കുന്ന കൂടുതലും ഫിഷിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഭയങ്കര വൊറേഷ്യസ് ആയിട്ടൊന്നും പോയി ഫീഡ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും രീതിയിലൊന്നും അതിന് പറ്റുന്നതല്ല കാരണം ഡെപ്ത് കൂടുന്തോറും പ്രഷറും എല്ലാം കൂടു കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ജീവികളൊക്കെ ആയിരിക്കും സാധാരണ അവിടെ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ബാത്തി പലാജിക് സോൺ ബിലോ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ദെർ ഈസ് നോ സൺലൈറ്റ് പെനിട്രേഷൻ There is no sunlight penetration in the inky darkness of the bathy pelagic zone at
താഴെ ബാത്തി പലാജിക് സോണിലേക്ക് വന്നു മറ്റേ സോണുകളിൽ തമ്മിൽ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സോണിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല നോ സൺ ലൈറ്റ് പെൻട്രേഷൻ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലമാണിത് ബാത്തി പലാജിക് സോൺ അപ്പോഴും അത് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാക്കുന്നതാണ് കാരണം ഒട്ടും വെട്ടമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ആൻഡ് ദെയർ ഈസ് നോ സൺ ലൈറ്റ് പെൻട്രേഷൻ ഇൻ ദ ഡാർക്കൻസ് ഓഫ് ദ ബാത്തി ബലാജിക് സോൺ അറ്റ് ഡെപ്ത് തൗസൻഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഇത് ഈ ഒരു ബാത്തി ബലാജിക് സോൺ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം മീറ്റർ മുതൽ നാലായിരം മീറ്റർ വരെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ആകെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആകെ നമുക്ക് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഉള്ള ബയോലൂമിനസൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോലൂമിനസൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ബയോലൂമിനസൻസ് ഈ ഓർഗാനിസം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബയോലൂമിനസൻസ് കാണിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോലൂമിനസൻ ബാക്ടീരിയാസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയാസിലുള്ള ലൂസിഫറിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനും പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ആ ലൂസിഫറൈസ് എൻസൈമും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബയോലൂമിനസൻസ് പല ഓർഗാനിസത്തിലും പല രീതിയിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ചിലത് ഇതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ചിലത് അതിൻ്റെ പ്രേയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി സോറി പ്രഡേറ്റർ പ്രഡേറ്ററിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെയുള്ള ഫിഷസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്മോൾ ആയിട്ട് സ്മോൾ ഫിഷസ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വായൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയ വായും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആംഗ്ലർ ഫിഷിനെയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് വലിയ ജോയും കാരണം അവിടെ സോഴ്സ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് സോഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കാരണം അതിന് പെട്ടെന്ന് ദൂരെ ഓടിച്ച് നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വന്ന ആ എപ്പി പലാജിക് സോണിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടൂണ ഫിഷൊക്കെ വലിയ സ്പീഡിൽ പോയി വേറെ ചെറിയ മീനുകളെയൊക്കെ പിടിക്കുന്നു അപ്പം അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ലിമിറ്റഡ് എനർജി സോഴ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയാണ് ആ സോണിലേക്ക് ആ ഒരു ഇരുട്ടുള്ള ആ ബാത്തി പലാജിക് സോണിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സോണിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അതായത് അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എന്താ മേറ്റിംഗ് ഫൈൻ ഒരു പുതിയ മേറ്റിനെ കണ്ടെത്തുക അതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആ ഭാഗത്ത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാവും പല പല പക്ഷേ ആ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നമ്പറിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാം ഇവിടെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്സിജൻ ഇത്രയും ഡെപ്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരികയല്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് വരും കാരണം അവിടെയാണ് ഒരു തെർമോഹലൈൻ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്കുലേഷൻ അതായത് അതൊരു വാട്ടർ മാസാണ് അത് ഡെൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്ടർ മാസാണ് ഇപ്പം അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം അതായത് ഒരു വാട്ടർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന അതായത് അതിന് സെയിം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഈ ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ അതിന് ഇത്രയും ഡിഗ്രി ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ആ വെള്ളത്തിന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡെൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തണുപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതുകൊണ്ട് ഈ വാട്ടർ ആ ഒരു വാട്ടർ മാസ് സിങ്ക് ചെയ്യും വാട്ടർ മാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയതൊന്നും അല്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സർക്കുലേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഈ തെർമോഹലൈൻ സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സർക്കുലേഷൻ ഇതിനെയാണ് ഓഷ്യൻ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയൊക്കെ ആ ഓക്സിജൻ അണ്ടർ വാട്ടർ കറണ്ടുകൾ വഴിയൊക്കെ ഓക്സിജൻ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ
ഇത് അതായത് നാലായിരം മീറ്റർ മുകളല്ല നാലായിരം മീറ്റർ നമ്മൾ താഴത്തോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് നാലായിരം മീറ്റർ താഴത്തോട്ട് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം ഒരു ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെയൊക്കെ ഈ അബേസോ പലാജിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോകും ഇത് ആക്ച്വലി ബാത്തി ബലാജിക് സോണിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഫോണയുടെ നമ്പർ വലിയ രീതിയിൽ കുറയും നമ്മൾ അബേ ബാത്തി ബലാജിക് സോണിനേക്കാളും ബാത്തി ബലാജിക് സോണിനേക്കാളും വലിയ ഒറ്റപ്പെടൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ അബേസോ പലാജിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷറാണ് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെൻസിറ്റി കൂടും പ്രഷർ കൂടും പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും ലൈറ്റ് പെനിട്രേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫിഷിൻ്റെയൊക്കെ മെറ്റബോളിസം വലിയ രീതിയിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പോഴും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തായിരുന്നു ഫിഷിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ കുറയും അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പെലാജിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ്ടിനൻ്റൽ റൈസിലൊക്കെ ഈ അതായത് ഈ സീ ഫ്ലോറിനെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം വാട്ടർ കോളത്തിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തതുപോലെ സീ ഫ്ലോറിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോണ്ടിനൻ്റൽ ഷെൽഫ് സ്ലോപ്പ് കോണ്ടിനൻ്റൽ റൈസ് അബ്ബസൽ ട്രെഞ്ച് ഫ്ലാറ്റ് മൗണ്ട് വോൾക്കാനോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത അതായത് മറ്റേ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ ആ ഒരു ഈ ഒരു ഷെൽഫിൻ്റെ കാര്യം സീ ഫ്ലോറിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേ അവിടെയൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന റാറ്റൈൽ ഫിഷസിനെയൊക്കെ ആ ഒരു കോണ്ടിനൻ്റൽ റൈസിലാണ് കാരണം കാരണം കോണ്ടിനൻ്റൽ ഷെൽഫിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആ ഷെൽഫ് കഴിഞ്ഞ് സ്ലോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു റൈസ് ഒരു കയറി വരുന്ന ഒരു ഭാഗം അതാണ് കോണ്ടിനൽ റൈസ് കുറച്ച് പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന ഭാഗം പിന്നെ അബിസൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു റീജിയൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രോതെർമൽ വെൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെയും ഒക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരുപാട് ടൈപ്പുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് വേ ഇതുപോലെ വേംസ് ഉണ്ട് വലിയ ക്രാബ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയും ഉണ്ട് ഇൻ ദ ഡീപ് ഓഷൻ റെഞ്ചസ് പെലാജിക് ലൈഫ് ഈസ് പേഴ്സ് ഓൾ ദോ ദർ ആർ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫിഷ് മോളസ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ആൻഡ് വോംസ് ദാറ്റ് ലീവ് ഓൺ ഓർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സീ ഫ്ലോർ കാരണം വലിയ രീതിയിലുള്ള ബിയഡ് വേംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ വേംസൊക്കെ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടു വരുന്ന ഹൈഡ്രോതെർമൽ വെൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സോറി നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡോപലാജിക് സോൺ ആണ് ദ ഹെഡൽ സോൺ ഓൾസോ നോൺ എസ് ദ ഹെഡോപലാജിക് സോൺ ഈസ് ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഓഷ്യൻ ലൈങ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഓഷ്യാനിക് ട്രെഞ്ചസ് ദ ഹെഡൽ സോൺ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഫ്രം എ ഡെപ്ത് ഓഫ് എറൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ലെവൻ തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലോങ് ബട്ട് നാരോ ട്രോ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് വി ഷേപ്ഡ് ഡിപ്രഷൻസ് വി ഷേപ്ഡ് ഡിപ്രഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രെഞ്ച് ട്രെഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിലാണ് ഹെഡോപലാജിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുക അബ്ബസൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഹെഡോപലാജിക് സോണിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ജെയിംസ് ക്യാമറോൺ പോയ ആ വഴി കൂടെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ട്രെഞ്ചിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ മറിയാന ട്രെഞ്ചിലേക്ക് പോവുക അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ട്രെഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു ട്രെഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റ് പോയ ആളാണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീപ്പസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് ചലഞ്ചർ ഡീപ്പിൽ പോയ ആളാണ് ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ ജെയിംസ് ക്യാമറൂണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ജെയിംസ് ക്യാമറൂണ് ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്തത് അപ്പം ഒരു ഡീപ് സീ ചലഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്മേഴ്സിബിൾ അതായത് വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന വലിയ ഡെപ്തുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് സബ്മേഴ്സിബിളായിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളിലാണ് പോയത് അതും ഒറ്റയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തത് അപ്പം അത് കഴ
ആയിരം മീറ്റർ വരെ മീസോ പലാജിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാത്തി പലാജിക്ക് പിന്നെ അബേസോ പലാജിക്ക് പിന്നെ ഹെഡോ പലാജിക്സ് ഓൺ ഇതിൽ നല്ല പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്ന കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് എടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓഷ്യൻ ഡെപ്ത്ത് സോണേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പിക്ചേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ആ ഒരു സാ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷെൽഫ് അബ്ബേസല് ഹേഡല്ലാതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഷെൽഫ് ഷെൽഫ് റീജിയൻ കോണ്ടിനൽ ഷെൽഫിൻ്റെ ആ റീജിയൻ വരെ വരുന്ന ആ ഒരു അതിൻ്റെ മേളിലെ തൊട്ടുള്ള വാട്ടർ കോളത്തിന് നേരിട്ടിക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഷെൽഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പിന്നുള്ള ഏരിയയാണ് ഓഷ്യാനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ടിക്ക് ഓഷ്യാനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചർ ചിലപ്പം ക്ലിയർ ആയി വരണമെന്നില്ല ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ നോക്കിയാലേ ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ ഞാൻ ഈ പിക്ചർ ഇന്നിടാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മെയിൻ പോയിൻ്റ്സ് ആണ് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓഷ്യാനിക് പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യം താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പം ഹൈ ആയി വരുന്നു പിന്നെ അത് ഏറ്റവും താഴെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ആ ചലഞ്ചർ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ചലഞ്ചർ ഡീപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ആ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു സബ്മേഴ്സിബിൾ ജെയിംസ് ക്യാമറോൺ എത്തിയത് ആ ഒരു ഡെപ്തിലായിരുന്നു അത് ഹെഡോപലാജിക് സോണിലാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മേളോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഈ ബെന്തി കോം ജെല്ലീസൊക്കെ ഒരു ഏഴായിരം മീറ്ററിലൊക്കെ ബെന്തി കോം ജെല്ലി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലായിരം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിലൊക്കെയാണ് ആംഗ്ലർ ഫിഷിനെയൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്ററിലാണ് നമ്മുടെ ഇത് ടൈറ്റാനിക്ക് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്ററിലാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബാത്തി പലാജിക് സോണ് തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് സ്പേം വെയില് പിന്നെ ഡ്രാഗൺ ഫിഷ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് പിന്നെ ഒരു ആയിരം മീറ്ററൊക്കെ വരുമ്പോൾ വൈറ്റ് ഷാർക്ക് ലെതർ ബാക്ക് ടർട്ടിലൊക്കെ ആയിരം മീറ്റർ ആ ഒരു ഇതിൽ വരും പിന്നെ ബ്ലൂ വെയില് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആ ഒരു ഡെപ്തിലൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള എടുത്ത റെഫറൻസ് ആണ് ഇന്ന് തന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സും ഇടാൻ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച